欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：巴黎时装周这一夜，王一博待遇不如韩星。王一博也去了巴黎参加时装周，还连看两场，商业资源很好，但待遇却堪忧。参加香奈儿大秀的时候，王一博被发现用别针扣裤腰，粉丝还心疼他受到的用别针扣衣服。但是如果真的待遇高的话，品牌应该给他定制一条裤子，而不是让他穿大众的尺码。而且王一博那场看秀的座位还不如韩星，不仅没有坐在 CEO 身边，甚至都没能和陈柏霖。桂纶镁等内娱明星坐在一起，而是和他们隔了好几个人的距离。其实，王一博和品牌的之间的合作也已经持续好几年了，但目前还只是形象大使，待遇自然不会太高了。果然，明星还是得拿作品说话。在有关不公平待遇的传言传出后。香奈儿的代表立即在新闻发布会上发声。香奈儿官网官宣的看秀排序：王一博第二，韩星 j e n n y 第四。王一博穿的是高级手工方，韩星穿的是定制。香还曾特别安排主编级别的高层全程陪同王一博参加活动。VIP 特殊贵宾通道，月级别不到。香总部报道。这待遇在业界也极为罕见。不仅如此，品牌甚至将数百万元人民币价值的珍品珠宝空运至中国，只为让王一博在公开场合佩戴。香还将官方三个封面全换为王一博，这级别岂能是金针妮可？巴黎时装周，王一博给了我们太多意想不到的惊喜。从出发巴黎的那一刻。就注定了这趟旅程意义不凡。到达巴黎戴高乐机场，英国粉丝一早预备好了接机，却等了个寂寞。品牌方大手笔操作，直接给了一个高规格的机场停车坪把人接走，堪称惊呆的常见事了。王一博，你想低调？这种低调是一种奢华和遥不可及的低调，让人羡慕。更是给我们被长面子的一次出行，而官网官宣的看秀排序，王一博创造的名场面前面这些，还有就是他出现在秀场，着实闪耀巴黎时装周的节奏。且不说香奈儿大秀场，牌面和待遇向来不吝啬，对他的宠溺，着装更是登上了 Vogue 英国，成为唯一一位亚洲男星。向全球再度推送这张东方面孔，王一博的巴黎之行可以说是 Chanel 的重中之重。官宣成为香奈的全球代言人，总裁 CEO 陪伴左右，大秀牌面拉满，瞬间登上市区，引爆了整个时尚圈。王一博在海外的知名度越来越高，这种东方面孔给了我们足够的底气和实力。一个左手一个香奈儿，右手一个鳄鱼，果然有时尚魅力的男人，到哪里都是焦点。王一博显然已经超额完成曝光率，外网都已经拿下头版，国内的超话更是引爆的节奏。王一博相关的巴黎时装周的话题，更是轻松突破好几个亿的阅览量，这是内娱中不可媲美的存在。时尚圈的博主们都在颤抖，兴奋，太给我们时尚圈争脸了。王一博的造型带来的抢购热潮，一波接一波，泼天的富贵，让品牌方大为惊叹。香奈儿的复古风，向来是欧洲浪漫与优雅的一个标志。王一博在融会和结合中，打破了这种格调，加入了自己的风格。运动休闲中凸显雅调，气质拿捏到位，形成了自己的特色。
，能不让主推独树一帜的香奈儿喜欢吗？时装周也已经接近尾声。总的来说，有几位内娱明星在外媒的镜头下状态还是比较拿得出手的，就希望之后所有的明星都能把最好的状态带给大家吧。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。